ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കിൽജി രാജവംശത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ മധ്യകാല ചരിത്രത്തിന്റെ അടിമ വംശം വരെ പറഞ്ഞു ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് രണ്ടാമത് ഭരിച്ച രാജവംശമാണ് കിൽജി രാജവംശം കിൽജി രാജവംശത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെലിഗ്രാം ചാനലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു കിൽജി രാജവംശം ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ഭരിച്ചത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടിമ വംശത്തിന്റെ അവസാന ഭരണാധികാരി കൈക്കൂബാദാണ് ഈ കൈക്കൂബാദിനെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജി തോൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കിൽജി വംശം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് കിൽജി വംശം സ്ഥാപിച്ചത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ കിൽജി വംശം ഭരിക്കപ്പെട്ടു കിൽജി വംശമാണ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ഭരിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരിച്ച രാജവംശം അപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജിയാണ് ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് മാലിക് ഫിറോസ് എന്നാണ് മാലിക് ഫിറോസ് എന്നാണ് ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് മംഗോളിയരുടെ രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജി ആരാണ് നമ്മുടെ ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജി ആയിരുന്നു മംഗോളിയരുടെ രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരി ആദ്യം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ കേസാണ് ഇൽത്തുമിഷ ആയിരുന്നു മംഗോളിയയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജി ആയിരുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കിൽജി രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ രാജാവായ അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിനെ അലി ഖുർഷപ്പ് എന്നും രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അലി ഖുർഷപ്പ് എന്ന് വിളിച്ചതും രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും ആരാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയാണ് അടുത്തത് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയുടെ പ്രത്യേകത ഇദ്ദേഹമാണ് കുതിരകൾക്ക് ചാപ്പ കുത്തുന്ന ദാഗ് സമ്പ്രദായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കുതിരകൾക്ക് ചാപ്പ കുത്തുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ദാഗ് സമ്പ്രദായം ദാഗ് സമ്പ്രദായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതാണ് നമ്മുടെ അലാവുദ്ദീൻ കുൽ ഖിൽജി അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ പട്ടാളം എന്ന് പറയുന്നത് കുതിര പട്ടാളമാണ് കാരണം എല്ലാ പട്ടാളക്കാർക്കും ഓരോ കുതിര കാണും കുതിരയൊക്കെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും വെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നത് ഈ കുതിര പട്ടാളത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ാണ് അപ്പോൾ അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കുതിര പട്ടാളത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഓരോ കുതിരയെ പറ്റിയുള്ള വിവരണങ്ങളുള്ള രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നു ഈ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഹൂലിയ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓരോ കുതിരയെ പറ്റിയും വിവരണങ്ങളുള്ള രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അതാണ് ഹൂലിയ ജാഗിർ സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് കാണും എന്താണ് ജാഗിർ സമ്പ്രദായം അതായത് സൈനികർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അതെന്ത് അത് നിർത്തലാക്കി ജാഗിർ സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയത് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു അതായത് നമ്മുടെ ഉത്തരേന്ത്യയിലായിരുന്നു മൊത്തത്തിലും ഈ ദുൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കൈവച്ചതും ആരാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ച ഒരു നയമാണ് ഡക്കാൻ നയമെന്നാണ് ആ നയത്തിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അലാവുദ്ദീന്റെ നയമാണ് ഡക്കാൻ നയം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതാണ് ആര് അലാവുദ്ദീൻ അലാവുദ്ദീൻ ഉപയോഗിച്ച നയമാണ് ഡക്കാൻ നയം ഇന്ത്യയിൽ തപാൽ സംവിധാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ തപാൽ സംവിധാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താൻ ആര് ആരാണ് അലാവുദ് ാണ് കുത്തബ് മിനാറിന്റെ പ്രവേശന കവാടം നമുക്കറിയാം കുത്തബ് മിനാർ പണി കഴിപ്പിച്ചത് പണി തുടങ്ങി വെച്ചത് കുത്തുബുദ്ദീൻ അയ്ബക്കാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഇൽത്തുമിഷ് ആണ് ഇതിനി അതിന്റെ പ്രവേശന കവാടമായ അലൈ ദർവാസ ഏതാണ് അതിന്റെ പ്രവേശന കവാടം അലൈ ദർവാസ പണി കഴിപ്പിച്ചത് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയാണ് സിരി ഫോർട്ട് ജമാത്ത് ഖാൻ പള്ളി എന്നിവ പണി കഴിപ്പിച്ചതും അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയാണ് അപ്പൊ അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയുടെ പ്രധാന നിർമ്മിതികളാണ് കുത്തബ് മിനാറിന്റെ പ്രവേശന കവാടമായ അലൈ ദർവാസ സിരി ഫോർട്ട് ജമാത്ത് ഖാൻ പള്ളി എന്നിവ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി
ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് റേഷനിങ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയ മഹാനായ ഭരണാധികാരിയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി അതായത് അന്ന് സമയം അന്നത്തെ സമയത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന വരൾച്ചയും ക്ഷാമമൊക്കെ പിടിപെട്ട ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു റേഷൻ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ റേഷനിങ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റേഷനിങ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയ സുൽത്താനാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി മുസ്ലിം ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രഗുപ്തൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയെ മൊത്തം കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മുസ്ലിം ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രഗുപ്തൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യാധിപനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യാധിപനാണ് മാലിക് ഗഫൂർ മാലിക് ഗഹൂറാലെ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ ആയിരത്തി ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യ മൊത്തത്തിലും പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ആക്രമണമാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്നില് നമ്മുടെ അലാവുദ്ദീൻ ഖുൽ ഖിൽജി മേവാർ രാജവംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ചിറ്റൂർ ആക്രമിച്ചു എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടുത്തെ രാജാവായ രത്നസിംഗിന്റെ ഭാര്യ പത്മിനിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വളരെ വിവാദമൊക്കെ ആയതാണ് ആ ഒരു സംഭവം ആ സംഭവത്തിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നമ്മുടെ സഞ്ജയ് ബൻസാലി ഒരു ഫിലിം ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ വർഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് പത്മാവതി എന്നാണ് റിലീസായി ഓടാനൊന്നും സമ്മതിക്കാത്തൊരു സിനിമയാണ് അത് അതൊരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കഥയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ഓക്കെ പത്മാവതി ഏത് ആരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി മേവാർ രാജ വംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ചിറ്റൂർ ആക്രമിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടുത്തെ രത്നസിംഗിന്റെ ഭാര്യമായ പത്മിനിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി മോശക്കാരനല്ല ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഹിന്ദു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്ത മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി അപ്പോൾ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഹിന്ദു സ്ത്രീ കമലാദേവി എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അവരെ വിവാഹം ചെയ്ത മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യാധിപകനാണ് മാലിക് ഗഫൂറാണ് ഈ മാലിക് ഗഫൂർ തന്നെയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയെ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നതെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കമ്പോള നിയന്ത്രണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കമ്പോള നിയന്ത്രണവും വില നിയന്ത്രണവും മദ്യ നിരോധനവും നടപ്പിലാക്കിയത് ആരാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കമ്പോള നിയന്ത്രണം വില നിയന്ത്രണം മദ്യ നിരോധനം എന്നിവ നടപ്പിലാക്കിയത് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ഖിൽജി വംശത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി അലി ഖുർഷപ്പ് എന്നും രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ എന്നും ആണ് വിളിച്ചിരുന്നത് കുതിരകൾക്ക് ചാപ്പ കുത്തുന്ന ദാഗ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കുതിരപ്പട്ടാളം ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ശക്തനാക്കിയിരുന്നത് ഓരോ കുതിരയെ പറ്റിയുമുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണ് ഹൂലിയ ജാഗർ സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച നയമാണ് ഡെക്കാൻ നയം ഇന്ത്യയിൽ തപാൽ സംവിധാനത്തിന് തുടക്കം ു കുത്തബ് മിനാറിന്റെ പ്രവേശന കവാടമായ അലൈദർവാസയും സിരി ഫോർട്ടും ജമാഅത്ത് ഖാൻ പള്ളിയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വീട്ടുനികുതി സമ്പ്രദായവും ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായവും റേഷനിങ് സമ്പ്രദായവും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കി മുസ്ലിം ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രഗുപ്തൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ രത്നസിംഗിന്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിറ്റൂർ ആക്രമിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഹിന്ദു സ്ത്രീയായ കമലാദേവിയെ വിവാഹം ചെയ്ത മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യാധിപനാണ് മാലിക് ഗഫൂർ കമ്പോള നിയന്ത്രണം വില നിയന്ത്രണം മദ്യ നിരോധനം എന്നിവ നടപ്പിലാക്കിയത് ആദ്യമായിട്ട് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയാണ് അടുത്തതാണ് അമീർ ഖുസ്രു അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെയും തുഗ്ലക്കിന്റെ ഒക്കെ രാജസദസ്സിലെ കവിയായിരുന്നു അമീർ ഖുസ്രു അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ ആസ്ഥാന കവിയാണ് അമീർ ഖുസ്രു അമീർ ഖുസ്രുവിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് അബുൾ ഹസൻ എന്നാണ് അപ്പൊ അമീർ ഖുസ്രുവിന്റെ യഥാർത്ഥ പേരെന്താണ് അബുൾ ഹസനാണ് തബല സിത്താർ എന്നീ സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവാണ് നമ്മുടെ അമീർ ഖുസ്രു ഈ സൃഷ്ടാവ് എന്നുള്ള വാക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കും സൃഷ്ടാവാണ് സൃഷ്ടാവല്ല സ്രായാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ തബലയും സിത്താറും സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് അമീർ ഖുസ്രു ആണ് സൂഫികളുടെ ഭക്തിഗാനമായ കവ്വാലിയുടെ പിതാവാണ് കയാൽ എന്ന സംഗീത ശൈലിയുടെ പിതാവും അമീർ ഖുസ്രു ആണ് അപ്പൊ തപാല് സിത്താർ എന്നിവ അമീർ ഖുസ്രു ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് സൂഫികളുടെ ഭക്തിഗാനമായ കവ് 
ഖവാലി പിതാ ഇടെ പിതാവാണ് ഖയാൽ എന്ന സംഗീത ശൈലിയുടെയും പിതാവാണ് അലാവുദ്ദീന്റെ മകനായ കിസർ ഖാനും ഗുജറാത്തിലെ ദേബൽ ദേവിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയ ദുരന്ത കഥ പറയുന്ന ആശിക്ക് എന്ന മഹാകാവ്യം രചിച്ചത് അമീർ ഖുസ്രു ആണ് അപ്പൊ അമീർ ഖുസ്രുവിന്റെ പ്രണയ പ്രണയ കഥകളാണ് ഒന്നാമത്തത് ലൈല മജ്നു പിന്നെ ആഷിക്ക് ആഷിക്കിൽ പറയുന്നത് അലാവുദ്ദീന്റെ മകനായ കിസർ ഖാനെയും ഗുജറാത്തിലെ ദേബൽ ദേവിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയ ദുരന്ത കഥയാണ് ഇനി തുഗ്ലക് നാമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു കൃതിയാണ് തുഗ്ലക് രാജവംശത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അടുത്തത് താരിക്കി അലൈ അലൈ അതാണ് നമ്മുടെ അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയെ കുറിച്ചുള്ള ജീവചരിത്രം താരിക്കി അലൈ എന്നത് അത് എഴുതിയതും അമീർ ഖുസ്രു ആണ് ഇന്ത്യയുടെ തത്ത ഉറുദു സാഹിത്യത്തിന്റെ പിതാവ് ഉറുദു ഭാഷയുടെ പിതാവ് ഉറുദു ഭാഷയുടെ ഹോമർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ആരാണ് നമ്മുടെ അമീർ ഖുസ്രു ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡൽഹി സുൽത്താനത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഡൽഹി ഭരിച്ച ഏക ഹിന്ദു വംശജനാണ് നസ്രുദ്ദീൻ ഖുസ്രു ആരാണ് ഈ നദ കിൽജി വംശത്തിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നസ്രീൻ നസ്രുദ്ദീൻ ഖുസ്രു ആണ് ഡൽഹി സുൽത്താനത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഡൽഹി ഭരിച്ച ഏക ഹിന്ദു വംശജൻ നസ്രുദ്ദീൻ ഖുസ്രു ആണ് അവസാന രാജാവ് ഏത് കിൽജി വംശത്തിന്റെ അവസാനത്തെ രാജാവ് ഖുസ്രു ഷായ് ആണ് അതുപോലെ ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം ഭരണത്തിലിരുന്ന രാജവ സുൽത്താൻ രാജവംശം ഏതാണ് കിൽജി രാജവംശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെയാണ് ആരിരുന്നത് നമ്മുടെ കിൽജി വംശം കിൽജി വംശം സ്ഥാപിച്ചത് ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജി ആണ് അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരി ഖുസ്രു ഷായുമാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ നോട്ട്സുകൾക്കും അതുപോലെ മോഡൽ എക്സാമുകൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് പി എസ് സി ബേസിക്സ് ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് അഡ്രസ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോസിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ആൻഡ് ഓ